வணக்கம் நான் பிரபு இது ட்விட்டரில் வந்து தலைமுடியை வந்து எப்படி வெற்றுறதுன்றத பார்க்க போகிறான் கடைசியாக ஒரு ட்விட்டர் செய்த ஒரு மாதம் அது அதிலிருந்து அந்த இடைவெளியில் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தவர் வேல் ஜெக்ன்றவர் இப்படி ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து முடிய வெற்றுறதுன்னு சொல்லி ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபோட்டோவை முடி வெட்டுறது கஷ்டம் அப்படி இருந்தாலும் எப்படி எந்த முறையில் வெட்டலாம்னு சொல்லி அதை பார்ப்போம் இப்போ நான் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சில படங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் செய்கிற முறையிலேயே உங்களுக்கு செய்ய சரி வராது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ண வேணும் அப்போ நான் வந்து இப்போ பொசிபிளாக இருக்கக்கூடிய சில செட்டிங்ஸை மட்டும் காட்டுறேன் சில முறையில் மட்டும் அதுக்கு பிறகு இதில் எப்படி வெட்டுறதுன்றதையும் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நான் இந்த ஃபோட்டோவை கொண்டு வரேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு யூனிக் கலராக இருக்கும் அது ஒரே கலராக இருக்கும் இதில் வந்து நாங்கள் எப்படி வெட்டுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த லேயர் இருக்குது இதுதான் அந்த தேவையான லேயர் அந்த லேயரை வந்து லொக் எடுத்துக்கொள்கிறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணி இப்போ அதுக்கு கீழே பேக்ரவுண்ட் போட்டுக்கொள்கிறேன் பேக்ரவுண்டை வந்து கொஞ்சம் பிரிப்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்ரவுண்டை வந்து வெட்ட போகிறோமா இந்த படத்தில் இருக்கிற பேக்ரவுண்டை வெட்டினா எங்களுக்கு முடி வந்து சரியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்களா தெரியும் இதை வெட்டுறதை பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இந்த டூல் இருக்குது ரேசர் டூல் இப்போ இந்த டூலில் வந்து நாங்கள் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஆனால் இந்த டூலில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த பேக்ரவுண்டை மட்டும் நாங்கள் டெலீட் பண்ணலாம் அப்போ இதில் இருக்கிறதுல இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இந்த முதலாவது ஆப்ஷனை கொடுக்கணும் லிமிட்ஸில் அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு அது வெட்டுறதை பொறுத்து தான் இதில் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து அமையும் இப்போ பார்த்தா மட்டும் நாங்கள் வெட்ட தொடங்கலாம் இந்த சைஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மாற்றிக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் இந்த இதை வந்து பேசிக்காக நாங்கள் ப்ரெஷ் பாவிக்கிற அதே முறை தான் அதில் ஏற்கனவே பார்த்துருந்ததால் இதில் விரைவாக அதை பற்றி நாங்கள் வச்சு கொண்டிருக்கையில் இப்போ வெட்டுறதை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இதுக்கு முன்னுக்கு இந்த லேயரில் அந்த படம் இருக்குது அப்படி இந்த பேக்ரவுண்டை வெட்ட போகிறேன் இப்போ நான் இதில் கிளிக் பண்ணிடணுண்டா அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து அழிய தொடங்கும் நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு காட்டினா உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குமன்றதை காண்டி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து வெட்டுப்பட்டுருக்குது அந்த கிரே கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்து வெட்டுப்பட்டுருக்குது ஆனால் அதில் இருக்கிற தலைமுடி வந்து அப்படியே இருக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இதை வெட்டுறேன் தெரிகிறதுக்காண்டி இது வெட்டும்போது கவனமாக இருக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒருபோதும் மாறி இந்த தலைமுடியில் கிளிக் பண்ணிடக்கூடாது கிளிக் பண்ணிடோம்னா அந்த இடம் வந்து வெட்டுப்பட்டுரும் இப்போ நான் கொண்டு ஒரு ஜெட்டை மற்றும் பின்னுக்கு வரேன் இப்போ வந்து எனக்கு தேவையில்லாத இடங்களை மட்டும் கிளிக் பண்ணி இதை வெட்டிக்கொள்கிறேன் இது வெட்டுறதுக்கு டைம் வந்து கூட எடுக்கும்ன்றதால இதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்ப்போம் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க மாட்டேன் ஸ்பீடாக பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்த முறையில் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த முறையில் வந்து அது பேக்ரவுண்டை அழிக்கிற ரேசர் டூ மூலம் அழிக்கிற முறையாக வச்சு ஒரு படத்தை வெட்டியிருக்கிறான் இப்போ இதே இதில் வேறு ஒரு முறையை பார்க்கலாம் அதை எப்படி வெட்டுறதுன்னு இந்த படத்தை நான் ஹைட் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ இன்னொரு படத்தை கொண்டு வரேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை கொண்டு வரோம் இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த படத்தை எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த படம் வந்து நார்மலாக சொல்லணும்னா இந்த படம் வந்து எப்படியுமே பர்ஃபெக்டாக வெட்டேலாம் அது அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆனால் இது எப்படி ஸ்டார்டில் வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏற்கனவே இன்னொரு ரெண்டு படம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த படங்கள் வந்து வெட்டுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே கலரில் இருக்கிறதால ஆனால் நாங்கள் முதல் பார்த்ததும் வந்து அதே மாதிரி இருக்கிறதால அதை பற்றி பார்க்காம இதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தோம்னா இது வந்து நீங்கள் இந்த தேவையான இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த டூலையும் பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி பென் டூல் மூலமும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் ஸ்பீடாக செய்யணும்ன்றக்காக நீ இந்த டூல் மூலம் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை வந்து நான் ஒரு கொப்பி எடுத்துக்கொள்கிறேன் அந்த முதல் லேயரை வந்து ஹைட் பண்ணுறேன் இப்போ கொப்பி பண்ணின லேயரில் வந்து நான் வெட்டிக்கொள்கிறேன் தேவையான இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் மெட்டடங்கள் கொஞ்சம் சுற்றியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதில் இன்னும் கவனிக்க வேண்டிய விட வேண்டும் சொன்னால் இந்த படங்களை செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த முடி இருக்கிற இந்த பகுதிகளில் வந்து அந்த மேற்பக்கம் இந்த சின்ன சின்னனாக இருக்கிற இடங்களில் வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓவரோலாக இங்கே எல்லாம் முடி இருக்கோ அந்த பகுதியை தான் செலக்ட் பண்ணுவோம்
இப்போ இந்த ஆப்ஷனில் இருந்து தான் நாங்கள் வந்து அந்த தேவையான வெட்டப்பகுதியில் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எட்ஜ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபுல்லாக கூட்டிக் கொள்கிறேன் இப்போ கூட்டின உடனே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த இடங்கள் வந்து அதாவது அந்த முடி வந்து கொஞ்சம் தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த உள்பகுதிகள் வந்து இப்போ தெரியாமல் போயிட்டுது அப்போ அதை வந்து நாங்கள் தெரிய வைக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல்கள் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தா இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் எங்களுக்கு இப்போ தேவையான இடம் இதை வந்து நாங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ இதில் ப்ளஸில் விட்டுட்டு இதில் சைஸை மாற்றினா மாற்றலாம் இதில் இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் இது வந்து டார்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான பகுதியை எப்படி கூறி கொள்ளலாம் இதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்குறேன் அதே நேரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெதர் இதுகளை எல்லாம் கொடுத்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான செட்டிங்ஸ் தான் தேவைப்படும் உங்களோட படத்துக்கு எந்த செட்டிங்ஸ் தேவையோ அந்த செட்டிங்ஸை கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் ஓகே கொடுக்கலாம் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் இல்லை என்றாலும் வந்து என்ற நோக்கம் வந்து இதில் சிதுவன் இருக்கிறது இல்லை இப்படி செய்கிறதுன்றத காட்டுறதுதான் அதனால் நான் இதுக்கு வந்து இப்போ ஓகே கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல இந்த ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதே என்ன சொன்னால் பேக்ரவுண்டை வந்து இன்னொரு இடத்த போட்டு பார்க்குறது அதாவது பேக்ரவுண்ட் லைட்டாக இருந்தால் அப்படி இருக்கும் டாக்காக இருந்தால் அப்படி இருக்கும் சோப்பு போட்டு பார்த்து அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்குறதுக்காண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து வெட்டின மாதிரியே இருந்தது இப்போ வந்து கொஞ்சம் மூடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதுக்காண்டி தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த இடம் எல்லாம் வடிவாக செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இந்த இடத்த வச்சு கூட நீங்கள் உள்ளுக்கு தேவையான பகுதியை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அது இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் இதில் இருக்கிறது கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஓகே பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல் நாம் வெட்டினது வந்து இப்படி இருந்தது இப்போ வந்து இந்த கொஞ்சம் முடி வந்து இப்படி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பிறகு இதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் இல்லை அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையண்டு வரக்குள்ளே பெர்ஃபெக்டாக செய்யலாம் இதுக்கு வந்து மாஸ்க் தான் போட்டிருக்குறோம் அதனால் நீங்கள் இந்த மாஸ்க்கை வந்து இப்போ ப்ரஷ் டூல் அப்படி பாய்க்கிறது இப்படி மாஸ்க் பாய்க்கிறது பார்த்துருந்தாங்க அதனால் இந்த மாஸ்க்கை வந்து நீங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் அதே நேரம் இப்படிப்பட்ட படங்களுக்கு வந்து பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சில நேரம் வெட்டும்போது பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுண்டா இப்போ வந்து நான் கூகுளில் இருந்து ஒரு ப்ரஷ் டூல் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் இப்போ அந்த ப்ரஷ் டூலை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்றது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போனீங்கண்டா நான் வந்து கூகுள் சர்ச் மூலம் தான் இந்த டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் இப்போ நீங்களும் ஹேர் ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்புக்குண்டு இப்படி கணக்கு டூல் இருக்கும் நான் இப்போ ஒன்று செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த சைட்லேயே கணக்கு இருக்குது அதில் இருந்து நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணேன் டவுன்லோட் ஃபைல் வந்து ஏபிஆர்ன்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்ஸ்டால் ஆகிரும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு லேயரை போடுறேன் போட்டுவிட்டு பிஏ மாற்றுறேன் கீபோர்டில் ப்ரஷ் டூல் காண்டி எடுத்துகிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் டூல்லையே கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணின இந்த ப்ரஷ் டூல் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் எடுத்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு நான் அப்படி போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வேறையாக இருக்குது பிரச்சனை இல்லை போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்கிறதுண்டா இந்த போட்டதை வந்து நான் கொஞ்சம் சின்னனாக்கி அந்த இதுக்கு படத்துக்கு பொருத்தமான மாதிரி போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படி இது ட்ரெஸ் வளம் மாற்றுறது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவையானக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் இப்போ நான் இதில் அப்படி போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் போடுறேன் இதுக்கு இது செய்கிறது கனமுறை இருக்குது நான் வந்து இப்படி தான் செய்கிறேன் இன்னொரு லேயரை போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா இந்த முடிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கலரை மாற்றணும் அதனால் என்ன செய்யணுன்னா ஹீபோர்டில் ப்ரஷ்ஷை மாற்றிட்டு இப்போ வந்து நார்மல் ப்ரஷ் எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ் டூவில் கொஞ்சம் சின்னன் ஆக்குறேன் இப்போ வந்து ஹீபோர்டில் ஓல்ட்டை மாற்றினா அந்த பேக்ரவுண்டை வந்து நான் கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ நான் ஓல்ட்டை மாற்றிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் கீறுறேன் அதுக்கு மேலே கீறுறேன்ட்டு ப்ரஷ்ஷை வந்து ஜூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன் இது வந்து நாங்கள் போ கீழே வந்து நாங்கள் போட்ட அந்த ப்ரஷ் டூல் அதாவது ஹேர் ஸ்டைல் ப்ரஷ் டூல் அதுக்கு
பைட்டை விட்டுட்டு கீர்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரியே இந்த பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஃபோட்டோஷாப்பில் தலைமுடியை வந்து வெட்டுறதுக்குரிய ஒரு நல்ல முறைன்னு சொல்லலாம் இதை இதை விட வந்து அவர் சில இன்னங்கள் கேட்டிருந்தவர் அதுகளை வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோ மெனிப்புலேஷனை பற்றி கேட்டிருந்தவர் அடுத்தது வந்து இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருந்தவர் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஸ்கோப் இருக்கான்னு சொல்லி ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸ்கோப் இருக்கான்னு கேட்டால் தனிய ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கை மட்டும் வச்சுருந்தா கஸ்டமர்னு சொல்லணும் ஆனால் ஃபோட்டோஷாப்லேயே இன்னும் கணக்கு இருக்குது ஜூஐ டிசைன் எல்லாம் ஃபோட்டோஷாப்லேயே செய்கிறது இப்போ வந்து அனிமேஷன் த்ரீ டி அனிமேஷன் எல்லாமே வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் செய்யலாம்ன்றதால ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஸ்கோப் கட்டாயம் இருக்குது அதை பற்றி வந்து நான் பிறகு வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு நல்ல வீடியோ போடுறேன் அதாவது எப்படி யூஐ டிசைன் செய்கிறது வெப் மக்கத் எப்படி செய்கிறதுன்றதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் மொக்கை பப்பி செய்கிறதுன்றதெல்லாம் தொடர்ந்து நிறுங்க இந்த ட்விட்டர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ ட்விட்டரில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்